Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa selamat uh, beraktivitas dan apa kabar Bagaimana keadaannya semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya untuk beraktivitas hari ini Kita akan membahas tema yang sangat menarik terkait dengan uh, peningkatan kualitas sumber daya manusia Atau uh, lebih tepatnya pada aparatur sipil negara di Provinsi Banten yakni peningkatan etos kerja ASN yang berdaya saing global namun sebelum kita membahas tema kita yang menarik hari ini kita akan saksikan bersama terlebih dahulu VT yang sudah kita siapkan silakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten memiliki visi yakni Banten yang maju mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berakhlakul karimah serta menjalankan misi dengan menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Badan Kepegawaian Daerah mampu menciptakan sumber daya aparatur negara yang profesional, berkualitas, bermoral tinggi, dan berintegritas. Ya, pemirsa seperti kita ketahui bersama bahwa ada banyak sekali indikator untuk meningkatkan pelayanan publik di suatu daerah. Tak terkecuali pada peningkatan sumber daya aparatur sipil negara yang kemudian yang menjadi leadernya adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten. Senang sekali pemirsa di hari ini saya sudah ditemani Bapak Dr. Nana Supiana selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten atau BKD Provinsi Banten. Assalamualaikum Pak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak kabar bagaimana kabarnya hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Dengan uh, cukup aktivitas yang padat merayap tapi tetap semangat ya Pak. Insya Allah. Insya Allah. Insya. Baik kita akan membahas soal etos kerja aparatur sipil negara. Namun sebelum kita bahas secara spesifik temanya Pak, kalau kita flashback ke tahun belakangan di tahun 2021 kalau tidak salah ini BKD Provinsi Banten mendapatkan penghargaan dari BKN World Pak. Mungkin tanggapan Bapak seperti apa? Ya terima kasih sebelumnya dan salam hormat, salam sehat untuk semua. Ya. Uh, itu salah satu apresiasi ya penghargaan bahwa BKD Banten, Provinsi Banten dalam hal ini salah satu penghargaan dari pusat bahwa kita memang concern dan fokus pada bagaimana uh, sumber daya aparatur sipil negara di Banten yang responsif, hmm. yang berwawasan global tentu tadi, yang bisa berkompetisi dengan aparatur-aparatur yang memang bertaraf internasional dan tentu ini salah satu kebanggaan kita di Pemprov Banten bahwa memang sumber daya aparatur di Pemprov Banten yang mumpuni baik secara soft skill dan hard skillnya bahwa memang aparatur kita terus didorong untuk terus mengembangkan dirinya baik itu otodidak kemudian bisa dengan cara-cara belajar mandiri atau tugas belajar itu bagian dari kita coba terus mengembangkan uh, kompetensi teman-teman aparatur uh -huh. jadi memang BKD memberikan kesempatan seluas-luasnya sehingga kita dapat postur atau performance aparatur sipil negara yang uh, bertaraf internasional ya uh -huh. tentu ini memang butuh aparatur yang punya karakteristik tersendiri apa itu karakteristiknya yeah. karakteristik yang pembelajar uh -huh. Jadi organisasinya juga terus berkembang dinamis, tentu harus berbanding lurus dengan uh, aparatur yang pembelajar. Itu yang diharapkan. Uh -huh. Jadi sehingga responsif dan berorientasi pada pelayanan publik. Sesuai dengan apa yang dicanangkan uh, oleh Pak Presiden Jokowi yeah. dengan moto berahlak. Jadi punya nilai-nilai uh, value yang uh, di atas rata-rata standar. Uh -huh. Sehingga kita harapkan orientasi publik pelayanannya menjadi lebih paripurna dan kesejahteraannya lebih uh, lebih kita percepat kesejahteraan untuk Amin. rakyat Banten, masyarakat Banten. Uh -huh. Begitu mungkin. Baik, ini menarik Pak Kaban, bicara soal karakteristik bahwa tadi Pak Presiden juga sudah menyebutkan yang berahlakul karimah, yeah. ini ada kaitannya dengan karakteristik Provinsi Banten yang religius. Betul, betul. <laughs> betul ya Pak, apakah yeah. kemudian ditanamkan juga dalam diri para ASN? Ya, yeah. Uh, karakter building ini memang uh -huh. atau uh, tadi di awal 
kita uh, coba fokus pada etos ya etos mm-hmm. kerja yeah. dengan dinamika uh, pelayanan yang memang tidak bisa ditawar lagi pelayanan tidak hanya sekedar ala kadarnya atau mm-hmm. apa adanya tetapi itu uh, apa masyarakat Banten sudah sangat pintar sudah sangat memahami bagaimana kolaborasi antara government, pemerintah e, daerah, khususnya Banten dengan perannya terhadap kualitas pelayanan publiknya. Jadi kualitas adalah sesuatu hal yang keniscayaan, yaitu uh-huh. satu kewajiban. Maka e, konsep atau postur ASN yang e, berstandar internasional itu adalah memang e, bukan memang hanya target ya. ya. Tapi kita harapkan adalah kualitas dari pelayanan itu tentu e, berbanding lurus dengan kualitas aparaturnya. Aparatur yang tadi yang saya sebut itu. Ya. Responsif dan berorientasi pada kualitas pelayanan publik. Nah, moto yang tadi yang dimaksud dengan moto berahlak yang dicanangkan oleh Presiden hmm. melalui Kemenpan RB dan BKN, itu moto yang bagian dari motivasi supaya ASN punya etos kerja yang tinggi. Hmm. tekad yang kuat, karakteristik yang kuat, watak yang memang watak melayani selain mengatur. Ya. Jadi ada eh, apa dua hal, dua sisi yang memang melekat di aparatur itu melayani dan mengatur. Uh-huh. Tentu dengan eh, semua instrumen peraturan perundang-undangan ya. Seperti itu. Uh-huh. Oke, okay. nah kalau bicara soal tadi Pak Kaban sudah menyinggung soal pelayanan publik, lalu ASN yang apa ada motivasi untuk terus belajar dan memberikan pelayanan yang baik, ini tentu berkaitan juga dengan uh, inputnya. Nah ini bagaimana Pak? Kemudian uh, BKD Provinsi Bantan untuk menerapkan uh, apa perekrutan aparatur sipil negara yang transparan? Baik, uh, memang itu satu titik poin penting memang. Uh-huh. metodologi rekrutmen yang transparan, akuntabel, ya. dan tentu berkualitas ya. Karena bagaimanapun model perencanaan pengadaan pegawainya atau yang kita sebut dengan rekrutmen aparatur sipil negara tentu memenuhi standar-standar. Uh-huh. Dan itu sudah sangat clear di aturan perundangan bahwa syarat ketentuan profesionalisme jabatan-jabatan fungsional yang Memang eh, pendekatan kita eh, standar-standar itu tentu akan berpengaruh terhadap kualitas atau penampilan dari seorang aparatur sipil negara. Kalau itu sistem rekrutmennya sudah bermasalah dari sisi kualitas, ya. dari standar kualitas, dan itu blueprintnya memang sudah ada. Di peraturan perundang itu setiap aparatur sipil negara mempunyai standar-standar yang khusus ya sesuai dengan kebutuhan sehingga eh, kita bisa jaga eh, apa eh, model teknologi informasi yang kita apa namanya miliki bisa mampu mendeteksi mengawal eh, bagaimana metodologi itu bisa dipertanggungjawabkan jadi menggunakan teknologi digital uh-huh. eh, sistem teknologi informasi sebagian sebagai bagian dari kita menjaga akuntabilitas. Nah tentu ini menjadi hal yang concern karena akan e, goalsnya akan dapat dirasakan dan dilihat oleh masyarakat bahwa memang aparatur sipil negara e, pemprov Banten berkualitas sesuai standar-standar dan tidak melanggar aturan. Uh-huh. Dan saya pastikan e, semua e, model e, rekrutmen hari ini. Di bersama Kemenpan RB, BKN dan kita BKD sebagai bagian tak terpisahkan dari uh, apa namanya bagian dari tim uh, seleksi itu dijamin transparansinya, akuntabilitasnya dan tentu hasilnya yang berkualitas. Uh-huh. Seperti itu. Oke, ini artinya penekanan terhadap inputnya juga ini ya. sudah apa diperhitungkan secara matang Betul. ya Pak Kaban. Nah uh, sejauh ini Pak, ketika misalnya Pak Kaban mendapati para aparatur sipil negara yang mungkin oknum ASN yang mungkin pelanggar ya Pak, apakah ada sanksi-sanksi tertentu yang diterapkan oleh BKD? Ya, uh, sesuai dengan ketentuan uh-huh. peraturan pemerintah 94 tentang disiplin. Sudah sangat jelas ya pelanggaran bagi ada oknum-oknum, dalam petara petik oknum. Ya. Dan masyarakat Banten khususnya baik di kabupaten kota, pastikan informasi itu 
uh, sumbernya uh, bisa dipertanggungjawabkan. DKD Pemprov Banten siap uh, buka 24 jam uh-huh. apabila ada ditemukan memang yang praktek-praktek itulah praktek-praktek percalowan kemudian ada di dalamnya juga menawarkan e, bisa PNS langsung tanpa melalui tes itu jangan dipercaya dan pastikan sumbernya siapa yang e, menjadi apa sumber masyarakat e, Banten ya nah, BKD siap di depan dan memberikan kesempatan 24 jam apabila ada hal-hal yang e, pelanggaran gitu ya Jadi kalau ada yang menamakan diri aparatur sipil, apa PNS atau itu P3K yang melanggar dan tentu oh, menjadi bagian turut serta gitu ya, melakukan pelanggaran soal pengadaan pegawai dengan cara-cara yang tidak sah, BKD siap membantu masyarakat dan memberikan informasi sejelas-jelasnya sehingga uh-huh. tidak ada lagi korban, korban penawaran percalawan. Uh-huh. Nah BKD tentu oh, salah satu bagian yang terdepan akan e, menindak kalau ada oknum-oknum yang melakukan pelanggaran ya. seperti itu. Oke, okay. baik Pak Kaban kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti ya. usai jeda kita juga akan mengupas tuntas bagaimana kemudian strategi Pak Kaban dan juga BKD Provinsi Banten untuk kemudian men- meningkatkan ya sumber daya manusia aparatur sipil negara yang ada di Provinsi Banten untuk meningkatkan daya saingnya berdaya saing global. Tetap bersama kami pemirsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya dalam membahas peningkatan etos kerja ASN yang berdaya saing global. Saya juga masih ditemani Bapak Dr. Nana Supiana selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Banten. Tadi sudah dijelaskan bahwa ASN Banten ini punya karakter katanya dan juga berakhlakul karima, berakhlak seperti yang kemudian uh, menjadi imbauan uh, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo kemudian diterapkan di Provinsi Banten yang juga punya karakter yang religius begitu tentunya kita berharap bahwa pelayanan uh, aparatur sipil negara atau pelayanan publik ini bisa semakin meningkat. Nah Bapak kita akan kupas tuntas <laughs> bersama dengan Pak Kaban bagaimana nih strategi-strategi yang kemudian diterapkan manajemennya di BKD Provinsi Banten untuk kemudian meningkatkan uh, SDM aparatur sipil negara yang berdaya saing Pak Uh, strategi yang coba kita bangun dengan teman-teman kepala OPD bahwa memang di situ ada kewajiban ya, ada kewajiban bersama. Uh-huh. BKD sebagai leadingnya tentu uh, terus melakukan upaya-upaya ikhtiar-ikhtiar yang bisa sinergi antara uh, organisasi perangkat daerah di Provinsi Banten. bahwa kita adalah bagian tak terpisahkan dari organisasi apa yang kita sebut dengan Pemprov Banten dan BKD tentu nggak bisa berdiri sendiri di dalamnya ada kewajiban-kewajiban teman-teman perangkat kepala perangkat daerah untuk melakukan pembinaan apakah itu disiplinnya pengembangan karirnya pola karir mereka nah itu tentu butuh sinergisitas harmonisasi antara BKD dengan teman-teman kepala perangkat daerah. Nah, BKD tentu punya konsep dan strategi yang ini sangat penting buat teman-teman, baik itu yang e, jabatan fungsional atau jabatan administrasi, mereka punya peluang yang sama untuk mengembangkan itu, maka tadi strategi, didorong strategi mengembangkan dirinya dengan bisa itu belajar mandiri, kemudian kita lakukan e, diklat-diklat, kemudian kita lakukan kerjasama atau magang mm-hmm. di tempat-tempat yang memang uh, lebih mapan dan uh, lebih kebutuhannya lebih memang kebutuhan kita ya sesuai dengan konteks daerah Provinsi Banten tentu. Nah saya sering uh, berdiskusi juga dengan teman-teman perangkat daerah untuk mengembangkan aparatur yang kompetitor yang mm-hmm. berorientasi pada pelayanan publik dan berstandar internasional maka terus dorong uh, teman-teman untuk mengembangkan diri kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjadi aparatur yang pembelajar tadi. Karena uh, itu bisa merespon kebutuhan. Hmm. Dengan terus belajar, kita mungkin menganggap Banten lebih hebat berbanding lain, tapi begitu kita coba cek keluar, hmm. ternyata mungkin uh, kita masih banyak ketinggalan. Maka 
banyak metode-metode yang coba kita kembangkan tidak hanya saja mandiri tapi kita juga kerjasama bisa dengan perguruan tinggi ya. bisa juga dengan dunia usaha sehingga kita juga bisa mendapatkan aparatur yang punya jiwa entrepreneurship hmm. tidak hanya ya. sekedar terjebak pada hal-hal teknis kreatif inovatif tentu ini kan butuh uh, dorongan-dorongan motivasi yang kuat etos yang kuat dalam hal uh, pelayanan dan belajar dan terus belajar nggak boleh berhenti untuk belajar mm-hmm. karena itu bisa merespon dinamika kebutuhan masyarakat dan menjadi aparatur yang profesional tentu nah, titik beratnya itu jadi uh, strategi kita coba dorong proses-proses itu sehingga uh, aparatur itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu gitu mm-hmm. ya untuk terus mengembangkan dirinya karena mengembangkan diri itu salah satu respon kita ya. mereka bisa uh, menjadi uh, mempunyai apa ya semacam studi komparatif ya membandingkan apa kita yang sudah kita lakukan tuh sudah lebih bagus gak sih dengan teman-teman kita di daerah provinsi lain gitu mm-hmm. ya nah dengan melakukan studi komparatif dengan kerjasama dengan akademisi dengan perguruan tinggi itu menjadi salah satu strategi kita mm-hmm. Mm-hmm. seperti itu. Oke, okay, ini peningkatan baik soft skill maupun hard skill hard juga skill. didorong ya Pak yeah. Kabanek. Ya? Yeah. Oke. Okay. Nah, ini berkaitan juga dengan perkembangan era teknologi Pak. Apakah kemudian BKD Provinsi Banten juga ini sudah menerapkan uh, digitalisasi dan juga teknologi dalam pelayanan publik? Ya, tentu itu bagian dari prioritas. Mm-hmm. Uh, BKD sudah membangun instrumen-instrumen teknologi informasi. Uh, pelayanan-pelayanan dasar ya kita uh, inginkan yang misalnya pelayanan soal pensiun yang otomatis hmm. kenaikan pangkat hmm. yang otomatis ya. kemudian kenaikan gaji berkala hal-hal yang teknis lah ya itu sudah ada bangunan uh, teknologinya hmm. termasuk di dalamnya uh, teknologi ini kita bangun untuk bisa mensimulasikan mentransaksikan semua pelayanan kaitan dengan kepegawaian yang tadi saya sebut tadi ya. termasuk di dalam uh, mengecek kehadiran kedisiplinan soal kehadiran hmm. kemudian kaitan dengan uh, sasaran kinerja pegawainya itu kita sudah uh, siapkan bangunannya instrumen berupa yang kita sebut dengan sistem aplikasi simasten hmm. bahkan uh, simasten diharapkan tidak hanya sekedar pelayanan-pelayanan teknis saja memberikan kesempatan untuk para pegawai itu punya pola karir dan peta jalan karir karir yang uh, bisa dipastikan transparan dan akuntabel ya. karena kita uh, membangun sistem informasi ini di dalamnya terdapat apa yang kita sebut dengan sistem merit hmm. ya, merit sistem ini bagian juga yang kita digitalisasi jadi di situ dipastikan semua informasi data soal kompetensi pegawai semua terdokumentasikan dengan baik sehingga kalau kita butuh sesuatu soal promosi ya. soal rotasi soal mutasi pegawai semua database kaitan informasi satu pegawai kita sangat dapat sangat detail gitu ya mm-hmm. sehingga nanti teman-teman PNS yang memang sudah saatnya didorong untuk promosi misalnya kita akan pastikan bahwa itu sudah uh, masuk pada aturan peraturan perundangan yang kita bangun sistemnya berupa digitalisasi itu hmm. jadi kita bisa dapat cepat informasi ketika satu jabatan itu kita butuhkan ya. kita membutuhkan kriteria-kriteria pegawai yang sesuai dengan kompetensi jabatan itu sasaran eh, apa namanya kompetensi jabatan ya nah data itu yang kita miliki eh, digitalisasi itu memberikan informasi yang eh, cukup misalnya satu jabatan itu begitu kita simulasikan sistemnya terdapat ada eh, nominatif 10 orang mm-hmm. untuk menduduki jabatan itu yang sesuai dengan kompetensinya yeah. nah sistem akan membaca itu dan menyajikan data itu berapa sih yang e, memenuhi kompetensi dalam satu jabatan itu syarat ketentuannya hmm. dan itu memudahkan kita untuk mengambil keputusan 
lebih fair karena memang pakai sistem merit ya, ya kan tidak ada yang dirugikan nanti akan uh, ditentukan oleh uh, apa yang kita sebut dengan tim penilai akhir nominatifnya ada dan kita akan evaluasi sesuai dengan ketentuan berupa tim penilai akhir jadi teman-teman uh, tidak usah khawatir mm-hmm. dengan coba kita bangun si master ini salah satu solusi memberikan menu-menu memberikan data-data yang lebih akurat dan presisi sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, oke okay. sudah ada datanya ya sudah by name datanya. by datanya sudah Betul. lengkap begitu ya. Oke okay. uh, terkait dengan peningkatan etos kerja yang berdaya saing global pak uh, saat ini apa kemudian yang masih perlu dibenahi oleh BKD Provinsi Banten? Ya uh, teman-teman aparatur uh, tentu. semangat kerjanya itu uh-huh. kalau saya sih lebih melihat uh, di soft skillnya ya jadi pada saat teman-teman punya motivasi yang tinggi bahwa ini adalah pengabdian terhadap bangsa dan negara yeah. tentu uh, ini menjadi salah satu uh, hal yang besar buat uh, teman-teman PNS dalam soal pengabdian kepada bangsa dan negaranya uh-huh. jadi starting pointnya adalah bagaimana teman-teman Uh, nawai itu berangkat dari rumah Siap. mau bekerja itu mau bekerja pengabdian sebagai aparatur kepada bangsa dan negara yang memang sudah menjadi pilihan menjadi aparatur yang profesional ya yang punya watak punya karakteristik memang melayani yang responsif tadi uh-huh. nah tentu emang ini dibutuhkan instrumen atau variabel variabel yang mendukung itu maka di situ peran kompetensi yang apa yang kita sebut dengan soft skill menjadi yang penting sekali di situ. Ya. Jadi teman-teman tidak terjebak pada rutinitas teknis yang kemudian juga akhirnya demotivasi. Tidak punya motivasi besar bagaimana uh-huh. uh, bahwa dampak pelayanan yang kita uh, lakukan terhadap masyarakat itu adalah bagian tak terpisahkan dari bagaimana mensejahterakan masyarakat Banten. Jadi etos kerja itu adalah sesuatu yang yang menjadi wajib buat teman-teman sehingga uh, pelayanan publik itu menjadi lebih paripurna dan masyarakat merasakan betul kehadiran negara di situ kehadiran negara itu diwakili oleh aparatur melalui pemerintah pemprov Banten nah sehingga etos kerja itu menjadi sesuatu keniscayaan sesuatu yang memang wajib uh, menjadi komitmen teman-teman PNS hanya saja Uh-huh. Uh, etos kerja itu memang perlu variabel-variabel instrumen yang mendukungnya maka dari itu mungkin konsep pribadi manajemen pribadi menjadi penting dan uh, saya sih lebih uh, mencoba me- apa, me- mengimplementasikan ya manajemen komunikasi lebih efektif dibandingkan uh-huh. manajemen instruksional yeah. jadi intens lah forum diskusinya sehingga kompetensi-kompetensi teman-teman yang bersifat soft skill itu meningkat sekali gitu ya karena hal teknis akan ngikutin kalau karakteristiknya etikanya attitude-nya dapat etos kerjanya akan dapat uh-huh. karena mereka akan punya semangat yang luar biasa yeah. variable itu ternyata penting dari sekedar hanya uh, kita menargetkan hard skillnya saja gitu uh-huh. ya justru ini pengaruhnya besar sekali terhadap motivasi teman-teman uh-huh. seperti itu Oke, baik. Kalau ada yang indisipliner, Pak, langsung ditegur apa langsung diberikan sanksi? Halo, Pak Kaban. Ya, kalau indisipliner itu uh, sesuai dengan aturan peraturan yeah. perundangannya PP 94 itu perubahan dari 53 2010 uh, melekat. Melekat terhadap uh, apa atasnya langsung. Yeah. Jadi ada mekanisme prosedural indisipliner itu adalah tanggung jawab uh, atasnya langsung. Hmm, nah, okay. ketika asal langsung bisa menindak ketika ada pelanggaran disiplin atau apakah itu kehadiran soal kinerja yang tidak tercapai targetnya atasnya langsung punya kewajiban pertama nah kemudian apabila itu e, tidak dilakukan maka atasnya langsung akan kena sanksi yang sama okay. itu semangatnya semangat ke- kebersamaan hmm. soal spirit tim ya bahwa disiplin itu memang tidak bisa berdiri sendiri punya kewajiban atasannya untuk menegur dari ya. soal yang ringan, sedang dan berat. Oke. Nanti ketika itu masuk pada persoalan disiplin yang sangat berat, sesuai dengan amat undang-undangnya dapat dibentuk tim. 
yang kita sebut dengan unsur pengawasan, unsur atasan langsung, dan unsur kepegawaian. Kita akan tidak uh, secara uh, terukur ya tentu ya, uh-huh. dengan prosedur dan mekanisme yang benar. Tentu. Ya. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Kaban sudah membersamai kita ya di hari ini tentunya. Kita berharap bahwa uh, kinerja ASN di Provinsi Banten semakin meningkat dan juga bisa berdaya saing global. Terakhir Pak Kaban, apa yang disampaikan melalui tema bahasan kita yang sudah disampaikan tadi? Uh, saya ingin mengajak uh, teman-teman aparatur sipil negara, uh-huh. apakah itu teman-teman PNS atau P3K yang kita kenal itu. Ya. Uh, kualitas pelayanan itu suatu kewajiban. Sehingga orientasi pelayanan yang kemudian uh, menjadikan masyarakat Banten lebih sejahtera adalah target kita Pemprov Banten. sehingga eh, aparatur sipil negara yang punya performa yang baik, yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundangan adalah sesuatu yang menjadi wajib buat eh, Pemprov Banten sehingga kita punya eh, postur aparatur sipil negara yang produktivitas, yeah. yang produktivitasnya tinggi, yang kinerjanya baik, yang responsif terhadap eh, persoalan-persoalan eh, Pemprov Banten. persoalan-persoalan masyarakat Banten sehingga kita dapatkan target Banten yang lebih sejahtera Amin. Banten yang lebih uh, berahlak dan itu menjadi uh, target kita bersama sehingga kita bisa se- lebih sejahtera lagi Amin seperti itu Makasih. Amin Terima kasih banyak Pak Kaban, Bapak Dr. Nana Supiana selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Banten. Tentu harapan-harapannya kita aminkan dan semoga ini uh, tercapai membentuk ASN yang dengan etos kerja yang sangat tinggi dan juga berdaya saing tentunya untuk menciptakan Provinsi Banten yang lebih maju dan juga berdaya saing kembali. Dan pemirsa terima kasih atas kebersamaan Nana. Tentunya nanti kita akan membahas tema-tema menarik lainnya. Akhir kata saya Dia Lintamungi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri terima kasih atas kebersamaan Anda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh